kwanza kwa sasa hivi wengi wanataka kile kitu kipya ulichonacho kwa wakati huo kwa hiyo hata ukifika kwenye kikundi ukianza kusema haya jamani nani ashike atusomee kilichomo humu au tusomee hii hadithi kidogo mtu atajisikia morali wa kushika kile kitu wa kusoma Tablet imenipa unafu kwa sababu kipindi cha mwanzo tulikuwa tunawezesha hatuna tablet tulikuwa tunatumia karatasi kwa hiyo nikaachukua muda mrefu sana kuwezesha lakini kwa sasa hivi naweza nikachukua nika tablet nikachambua nika sehemu ya kujisomea alafu nikaenda kuwezesha kwenye kikundi nikampa mwanachama akawa anasoma mimi nawezesha kwa sababu mle kwenye simu kuna mambo mengi ya kwenye tablet mfano au smartphone kwa ujumla kuna mambo mengi ambayo unaweza kuyafanya kwenye application mle kuna unaweza kujifunza mbinu mbalimbali za biashara au hadithi za watu ambao tayari wameshafanikiwa katika nchi za wenzetu pia katika ukitokana na hiyo application ya one hand ya, ya nani ya self help group kuna vitu mbalimbali unaweza kaingia youtube ukajifunza pia kwa hiyo kidogo imewasaidia kwa asilimia kubwa e, ni kweli hii teknolojia ina mwitikio chanya kwa sababu watu wengi kwa sasa wanahitaji kupata kwanza hizi simu za smartphone ili kudownload ile application na kujisomea wao wenyewe na baadaye kuwa wajasiria mali kwa sababu kwenye application hii ina mbinu za biashara ina mambo mengi ambayo yanamsaidia yeye kujua vitu na kufanya shughuli zake yeye mwenyewe bila kutegemea mtu mwingine kumwezesha changamoto zipo wanaweza kutana nazo lakini vikundi nayo vinasaidia kwa sababu wana wa, kama yani kama mwenyewe ni mwanachama anaenda pale anachukua mkopo katika kikundi anafanya mambo ya ujasiri ya mali kwa ni kama hivyo anajihusisha tu na mambo ya ujasiri ya mali ili kujikomoa na hali dunia ya maskini ah tofauti ipo kwanza ukifika kwenye vikundi asilimia kubwa ni wanawake kwa hiyo wanawake wana mwamko mkubwa kuliko wa, wanaume hata kwenye kuchukua mikopo wanawake ndio wanachukua mikopo mingi kwa ajili ya kufanya shughuli zao ndogo ndogo Uh, mtizamo wa vikundi kwa mambo ya baadaye yapo kwa sababu vikundi vingi vinatarajia mafanikio na maendeleo zaidi. Hasa hasa pale tu wanapokuwa wamekutana kwa siku hiyo alafu wanaanza kujadiliana utakuta wanaibua mijadara mingi kwamba kikundi tungepata mikopo labda na sisi hela ikapanda baadaye tununue trekta, tununue gari kwa ajili ya usafiri hapa kijijini tutakuwa tunaingiza hela kwa njia hiyo. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ya naona mawazo yako chanya na vikundi bado vinaendelea vina 